कि अगर आप प्रधानमंत्री हो हनुमान चालीसा की वजह से नहीं हो आप इस संविधान चालीसा की वजह से हो संविधान को लागू करो आप उस ताजमहल उस आगरा को तोड़ोगे जो जो इस देश को पालता है जो इस देश को राजस्व देता है इस देश की शिक्षा में सड़क में विकास में जो योगदान देता है इस समय ताजमहल लाल किला या कुतुब मीनार ये सब चीजें ये मुस्लिमों के मस्जिद नहीं है ये इस देश की धरोहर है और इस देश को कमा के देती है हनुमान चालीसा गुलामी की तरफ जा रहे हैं जो हनुमान चालीसा की तरफ से तब तो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी ठीक है ना और जब जेल में गई तो संविधान चालीसा पढ़ रही है तब संविधान का आर्टिकल देख रही है जमानत कैसे होगी कानून देखो कायदा देखो वकील करो तब भी हनुमान चालीसा पढ़ती ना छुड़ा लेता हनुमान चालीसा ब्राह्मणों को बचाना चाहिए इस संविधान को क्योंकि तुम इस देश के शासक बने इस संविधान से और तुम इसकी खिलाफत कर रहे हो तुम हमला करने वाले नहीं हमला करने वाले तो वो है जो मनुवाद को मानते हैं जो जो वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वो है हिंसक प्रवृत्ति के लोग हम तो संविधान चालीसा को मानने वाले मतलब इस देश के लोकतंत्र को मानने वाले इस देश के संविधान को मानने वाले भी हमारे एस सी के लोग हैं उनको वो तमाम धाराओं का संविधान के ज्ञान होना चाहिए तमाम धाराओं का जो उनके अधिकार किए हैं उनके प्रोटेक्शन किए हैं उनके न्याय किए हैं उनको बचाने के लिए उनके रोजगार उनके बजट देखो लाखों करोड़ रुपया बजट हमारा हर साल आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का लेकिन हमारे लोगों को मिलता ही नहीं है उसको लैप्स कर देते हैं ये देते नहीं हैं तो हम तमाम ये संविधान चालीसा के उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने तमाम लोगों तक एस सी के उनको इस इस संविधान की शक्ति बताएँ इस चालीसा को पढ़ने से जो तुम्हें मिल जाएगा वो किसी दूसरे चालीसा के पढ़ने से नहीं मिलेगा क्योंकि वो मिलना होता तो पाँच हजार साल से कब का मिल गया होता तो ये जो भी हमें शक्ति मिली है वो छब्बीस जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ और संविधान चालीसा के लागू होने के बाद ही हमें मिला इसलिए हम वो तमाम चीजें अपने लोगों को बता रहे हैं ये हमारा संविधान चालीसा का ये हमारा पर मार्केट में हनुमान चालीसा चल रहा है आजकल आप संविधान चालीसा लेकर बैठे हैं तो कौन सुनेगा आपके देखिए मीडिया उनके पास शक्ति उनके पास सब कुछ उनके पास अगर वो दस आदमी भी वहाँ कुतुब मीनार में बैठ करके कहेंगे ये विष्णु स्तंभ है तो मीडिया ऐसे हाईलाइट करके दिखाएगा हम यहाँ पर दो चार सौ लोग भी बैठेंगे जब भी हमें कोई नहीं दिखाएगा तो इसीलिए जो जो लोग देख रहे हैं वहाँ पर घरों में बैठ करके बेचारे मजदूर आते हैं थके आ रहे दस घंटे बारह घंटे काम करके जब उनको दिखाते हैं तो फिर वो वही मान लेते हैं सच मान लेते हैं कि यार ये चल रहा है अब हमारे संविधान चालीसा को को उसको कोई नहीं दिखा रहा तो लेकिन हम घर घर जा रहे हैं हमने भी साइकिल लेकर के जी नकल नहीं है ये हमारा अपना है क्योंकि हनुमान जी तो दलित थे ना वो तो आदिवासी थे तो उनका थोड़ी हुआ तो इसलिए संविधान और बाबा साहब भी हमारे हैं तो संविधान और चालीसा ये हमारा चालीसा है हमारे नहीं, नहीं है बाबा साहब उनके भी हैं जो मानते हैं उनको जो ब्राह्मण मानते हैं क्योंकि संविधान लागू होने से पहले जैसे ही लागू हुआ पहला राष्ट्रपति कौन था ब्राह्मण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला प्रधानमंत्री कौन था पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ये तो पंडितों के लिए बिल्कुल पूरी तरह वरदान है और जब तक वर्ण व्यवस्था थी मनुवाद था इस देश में तब तक मुझे एक ब्राह्मण राजा का नाम बता दे कोई मैं मान जाऊंगा ये क्यों तो ब्राह्मणों को बचाना चाहिए इस संविधान को क्योंकि तुम इस देश के शासक बने इस संविधान से और तुम इसकी खिलाफत कर रहे हो तुम अपने आने वाले बच्चों को तुम हाँ स्कूलों में और मंदिरों में रखना चाहते हो उनको राजा बनते हो नहीं देखना चाहते तो इसलिए हमने उनको भी चिट्ठी लिखी कि भैया इसको बचाओ जो हनुमान चालीसा उसमें आपकी भलाई नहीं है क्या जो संविधान चालीसा लेकर के आप नहीं बताओ किसकी हुई है अगर होती तो पाँच हजार साल से फिर बाबा साहब को स्ट्रगल थोड़ी करना पड़ता हमारे महात्मा फूले को थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता साहू जी महाराज को थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता संत गाडगे महाराज को थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता तो ये अगर स्ट्रगल अगर हनुमान चालीसा तो पाँच हजार साल पुराना ना भाई अगर उससे भला होना होता उससे हमें शिक्षा मिली होती कि उससे रोजगार मिले होते धन धरती में हमें हिस्सा मिला होता बराबरी मिली होती हमें भी बराबर का अधिकार मिले होते तो भैया फिर क्या जरूरत पड़ी थी कि उनको काशीराम जी को बाबा साहब को और तमाम सैकड़ों लेन लगी है अट्ठारह के बाद संघर्ष चलता रहा लगातार सौ साल लड़े हम क्यों लड़े हनुमान चालीसा वाले कुतुब मीनार और ताजमहल पे हमला कर रहे हैं आप कहाँ करोगे सर नहीं नहीं देखिए हम कहीं हम नहीं नहीं हम कहीं पर कोई हमला नहीं करेंगे हम अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे धरने करेंगे जगह जगह जाके मीटिंगें करेंगे जन जागरण अभियान चलाएंगे हम कोई हमला नहीं करेंगे हम हमला करने वाले नहीं हमला करने वाले तो वो हैं जो मनुवाद को मानते हैं जो जो वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वो है हिंसक प्रवृत्ति के लोग हम तो संविधान चालीसा को मानने वाले मतलब इस देश के लोकतंत्र को मानने वाले इस देश के संविधान को मानने वाले बाबा 
आपके विचार को मानने वाले लोग हैं बाबा साहब ने कौन सा हमला किया था बाबा साहब ने शिक्षा के बल पर अपने कलम के बल पर ज्ञान के बल पर इन हिंसन हिंसक कार्यों को इन इन जो शोषण कार्य हैं इनको हरा करके संविधान लागू किया अब क्या ऑप्शन क्या है जो लोग एक सांसद संसद में बैठे हैं वो भी आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं नहीं उनको तो बैठे तो रहने दो हमने तो उन्हीं में उन विभीषण के रूप में उन्हीं में उसमें मान लिया ना हमने क्योंकि हमारी लड़ाई इस समय उनसे पहले विभीषण के खिलाफ है पहले हम विभीषणों को ठीक करेंगे और फिर उसके बाद उनको उनके मालिकों को ठीक करेंगे क्योंकि जो जो राम नहीं जीता था लड़ाई में विभीषण ने जिताया था तो हमें पहले विभीषण को इग्नोर नहीं करना पहले विभीषणों को ठीक करना है भारी हनुमान चालीसा है संविधान चालीसा हनुमान चालीसा नहीं संविधान चालीसा सब पे भारी देखो उनके मैं बार बार कहता हूँ उनके तैतीस करोड़ देवी देवता हमारे बाबा साहब को संविधान एक एक व्यक्ति को एक महान आत्मा को वो संविधान लिखने के उनके जो मान्यताएं थी जो उनका वो मनुवाद था उसको खत्म करने से नहीं रोक पाए तो 33 करोड़ हार गए एक आदमी से तो बताओ बड़ा कौन हुआ संविधान बड़ा हुआ कि उनके वो वो 33 करोड़ बड़े हुए कौन बड़ा हुआ लेकिन आजकल तो वही बड़े नजर आए नहीं नहीं वो दिखाया जा रहा है बड़े नहीं है अगर वो बड़े होते तो यहाँ पर इतने सारे लोग नहीं बैठे होते पूरे देश से आए हुए अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसे नहीं जो अपने पैंतालीस डिग्री टेम्परेचर में यहाँ आपके सामने बैठे हैं अपना घर बार छोड़ करके अगर उसको मान रहे होते तो हम भी तो बैठे हैं ना हाँ कुछ लोग हो सकते हैं जो गुमराह हो रहे हैं लेकिन उनको भी आना पड़ेगा क्योंकि उनको हनुमान चालीसा से नहीं मिलेगा क्या है दिक्कत ये है कि उससे मेरी शिक्षा जा रही है दिक्कत ये है उससे मेरी आज़ादी जा रही है दिक्कत ये है उससे मेरे संविधान खतरे में है दिक्कत ये है उससे मेरा रोजगार खतरे में है और दिक्कत ये है कि उससे मेरे बच्चों का आगे की स्वतंत्रता खतरे में गुलामी सामने हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है नहीं नहीं हमें हिंदू धर्मों से नहीं बाबा साहब लिख गए हैं पच्चीस में आर्टिकल पच्चीस में देखें हर धर्म अपने हिसाब से चले अपनी अपनी जो जिस तरह पद्धति चलाए शांतिपूर्वक तरीके से और अपने उनको धर्म को बढ़ाए कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप आप उस ताजमहल उस आगरा को तोड़ोगे जो जो इस देश को पालता है जो इस देश को राजस्व देता है इस देश की शिक्षा में सड़क में विकास में जो योगदान देता है इस समय ताजमहल लाल किला या कुतुब मीनार ये सब चीज़ें ये मुस्लिमों के मस्जिद नहीं है ये इस देश की धरोहर है और इस देश को के देती हैं इसीलिए तो ये ये देखिए एक तरफ तो ये कुतुब मीनार पे कुछ लोग भेज के अल्लाह कर दिया या उधर उधर वो कौन सी चंद्रव्यापी मस्जिद की तरफ ध्यान कर दिया ज्ञान व्यापी उधर ये ताजमहल को मंदिर नहीं बनाएंगे अपने किसी लाला को किराए पे दे देंगे जैसे लाल किला दे दिया ना ठेके पे अब वो लाला के घर में जा रहा है वो पैसा लाला के घर में वो लाला डालमिया उसको दे दिया लीज पे दे दिया लाल किला तुमसे मांग नहीं रहा था लाल किला तुम्हें हजारों करोड़ रुपए कमा के देता था जो सीधे सरकार के खाते में आते थे अब लाला के घर में जा रहे हैं उस साजिश को समझो वो सिर्फ दिखा रहे हैं दृश्य तो और काम कुछ और कर रहे हैं हनुमान चालीसा वालों का क्या होगा सर ये संविधान हनुमान चालीसा गुलामी की तरफ जा रहे हैं जो हनुमान चालीसा की तरफ उन लोगों का क्या होगा वो जाए ऐसी तैसी में जो संविधान चालीसा वाले हैं वो उनको शिक्षा भी मिलेगी रोजगार भी मिलेगा बजट भी मिलेगा प्रधानमंत्री को कह रहे हैं की इस चीज को लागू किया जाए हाँ बिल्कुल कह रहे हैं संविधान चालीस नहीं नहीं मैंने हनुमान के वजह नहीं कहा मैंने उनको कहा की अगर आप प्रधानमंत्री हो हनुमान चालीसा की वजह से नहीं हो आप इस संविधान चालीसा की वजह से हो संविधान को लागू करो तुम्हें इस देश के लोगों ने इस संविधान के डेमो क्रेटिक सिस्टम के अंदर वोट के द्वारा चुन करके आपको प्रधानमंत्री बनाया आपकी निष्ठा आपकी जो जितनी आपकी होनी चाहिए वो संविधान की तरफ होनी चाहिए ना कि हनुमान की तरफ हनुमान चालीसा गाने के लिए राणा दंपति सड़क पर आए हुए हैं जेल भी गए हैं आपके साथ कौन कौन है पूरे तमाम लोग हैं देखो अनार श्रेष्ठ हमारे चंडीगढ़ से आए मुकेश जी सांसद नहीं सांसद तो गुलाम है हमें जरूरत भी नहीं है हमें गुलामों के अच्छा देखो एक मजे की बात जब वो सभी हनुमान चालीसा पढ़ने जा रही थी बड़े जोरों शोरों से तब तो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी ठीक है ना और जब जेल में गई तो संविधान चालीसा पढ़ रही है तब संविधान का आर्टिकल देख रही है जमानत कैसे होगी कानून देखो कायदा देखो वकील करो तब भी हनुमान चालीसा पढ़ती ना छुड़ा लेता हनुमान चालीसा तुझे क्यों पढ़ा तूने संविधान चालीसा भाई आप किसी धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं मैं मेरे संविधान नहीं नहीं कोई धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं अपने संविधान के पक्ष में बोल रहा हूँ अपने अधिकारों के पक्ष में बोल रहा हूँ और मैं बोलूंगा देखो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और मैं तैयार हूँ उसके लिए आपके संविधान चालीसा को नहीं मानेंगे अरे तो ना माने उनका ठेकेदारी थोड़ी है बाकी सब देश मान रहा है एक एक संगठन के लोग नहीं मानेंगे तो ना माने पूरा देश मानेगा हजारों हिंदू संगठन है हमारे भी सैकड़ों हमारे लाखों संगठन है हम सबको इकट्ठा करके हम इकट्ठा करेंगे और सबको हम संविधान चालीसा पढ़वाएंगे इसका पर्पज क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये जो संविधान चालीसा आपने बनाया है 
इससे किन लोगों को फायदा होगा क्या संसद में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है नहीं इससे सीधा बताइए देखिए सबसे पहला तो फायदा होना है इस देश के दबे कुचले महिला मजदूर सबको फायदा होना है क्योंकि उनको जो आज अधिकार है संविधान की वजह से है और दूसरी बात जो संसद के परिवर्तन है वो जनता अपने आप करेगी उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है हमारा कंसर्न ये कि हम लोगों को संविधान बता दें उसकी शक्ति बता दें और उसकी ताकत बता तो करके जनता अपने बता रहे संविधान सबको हाँ वो तो दिख रहा है ना वो माया भी लाला जी वो माया भी रूप धर के जब इसी संसद इसी जंतर मंतर से जब वो मूवमेंट शुरू हुआ था इन्हीं माया भी लाला जी का तो वो पीछे अम्बेडकर नहीं थे पीछे पीछे गांधी जी थे वो गांधी जी को छोड़ करके फिर उन्होंने अम्बेडकर और भगत सिंह क्योंकि पंजाब सर देखे पंजाब की जरा सत्ता चाहिए तो वहाँ पर लगा लिया भगत सिंह गांधी जी आउट हो गए ब्राह्मण राष्ट्र क्या दिक्कत है ब्राह्मण राज कभी था ही नहीं देखिए सर्वोपरि उनके मनुवाद में ना रहते रहें अपने घर में रहो सर्वोपरि बने रहो हमने कहा मना किया आपको यही पर सर ब्राह्मण जो है पैदा हुआ है सनातन सनातन धर्म में ब्राह्मण सर से तो आज सनातन का कहा सिस्टम है संविधान है सर उस पर बात करनी बेकार है बहुजन समाज पैर धो के पीता है उनका बिल्कुल होंगे मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन उनको उनके बीच में हम गए नहीं ना हमने अपना चालीसा उस समय शुरू नहीं करा अब हमने संविधान चालीसा शुरू कर दिया है अब उनके घर में जाके बताएंगे कि भैया संविधान रखो और बाबा साहब को मानो और अपना संविधान बचा लो